Meshtabi. This program brought you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. The Poro Goku Wuma Gurume Part 2 17. Des. Let's get it started. 1. Tazukali Hanbag Kobo. Toshi. Oishi Hanbag o Sagashite. Karekore Goke Mede Shokane. Yatta Mitske Mashita. Odori Kaiwai no Ninki Hanbag Ten des. Wasabi Hanbag Zanshin Dayo Ne. Dem Wasabi to Beef o Aisho Ikara Ne. 鉄板の上で今にも破裂しそうなくらいパンパン状態で登場。いいね、うまそう。箸を入れた瞬間、肉汁じゅわーってございます。聞いてるだけで大気じゅわー。ペケットで焦げ目つけながら食べるのが好き
漢字が読めなくって困るこのなぜか宗教的なイメージを連想させる辛さの段階表示さながら宗教の修行のように汗だくになり悶絶しながら辛さと戦うのがマジスパのスープカレーこのマニアック感がヒットの要になったんじゃないかなと思います確かにそうねマニアたちが行列をなして泥汗かいて食べてたもんねマジスパのこのくだりがなければおそらくスープカレー文化は生まれておらずカレーの中のルー系シャバ系スープ系でしかなかったのではないだろうかと思いますそっかスープっぽいカレーの店は昔からあったもんねデリーのカシミールカレーとかコロンボさんもスープカレー並みにシャバいカレーだしねそうでしょうあえてスープ系のカレーではなくスープカレーというジャンルにまで成り上がったそして札幌の文化にまでなったのはマジスパの独特の世界観による影響が大きいのではないかとおじさんは思うのでありますなるほど、うん、店主の千田光雄さんは<笑>いや千田光雄じゃないって確かに似てたけど UFO に誘拐されたことがあるんだぜえ何その猫顔ニュース興味のある方はググってみてね面白い話がエロエロ出てきますよ5ナマパスタセンモンテンレヴァレここは美味しいパスタがいただけるお店生パスタの専門店ですやっぱり生にはかなわないよね、うん、だってさ乾麺のラーメン屋とか蕎麦屋はありえないもんね言われてみればそうね逆にパスタは乾麺の店がほとんどだもんねやっぱり何事も生が一番ねまたソースが美味しいよねここ美味しい美味しい店ってさ、うん、作ってる人見たくなるねなるなる美味しい人の動き見てるの楽しいよね寿司屋で美味しいリズムで握る人とかリズミカルに中華鍋振る人とかそうそう美味しい料理にはリズムがあるこのシェフは和食の経験もされててその経験を生かしてソースや食材にもこだわってるんだってなるほどなんか奥行き感じる料理だよねここんち。うんキッチンからいいリズムが聞こえてきたよ<笑>あなたの突然出てくる意味不明なリズムとは大違いねこれかいタムタツタチシッチシッシッこのお店は視聴者さんからのタレコミで来てみたのよねそうですせっかく情報いただいたんだね早速私たちかなり天ぷらは得意分野なんで天ぷらのために大阪まで行ってますからねはいはいでも正直天ぷらが美味しそうな店には見えなかったんだよね、うん、なんか喫茶店みたいな外観でさおやおやと思いながら入ったんだけど<笑>フレディ・マーキュリーですねはボヘミアン・ラプソディでさフレディがクイーンに入った時のくだり覚えてる映画のうんフレディが「僕が歌うよ」って言ったっけさブライアン・メイト・ロジャーが「おおいおいデッパくんが歌を歌うのかいみたいなああそうねデッパでダサかったフレディを小バカにしててでも歌声聞いてぶっ飛んだのよねそうそうあの感じ外観は美味しそうに見えなかったけど超美味しい本格的な天ぷらである意味ぶっ飛んだ梅雨以上に花を咲かせる惣菜屋さんの天ぷらと違ってねさっくり薄めの衣が上品で高級店のような天ぷらですねフレディもびっくりだぜフレディって天ぷら好きだったの天ぷら好きかどうかはわかんないけど日本好きだったそうだよイマリ焼きのコレクターで来日しては骨董品を買い漁ってたそうだロンドンの自宅には日本庭園があり錦鯉が泳いでいたというのは有名な話あでも寿司はね食わないんだって寿司はダメだったんだってあと新宿二丁目のゲイバークスオに通っていたんだぜあーやっぱゲイバーなんだここは創業22年目のお店ですしかもあのそば打ち名人高橋邦弘率いる大きなだるまグループで修行された店主さんだとかそうなの店名の紀行庵にはそば本来の味と香りを楽しんでいただきたいという思いが込められているんだそうもうワクワクですこの外観からは想像できない入り口いい雰囲気かっこいいわねえ素敵だよねここはナミコそばと田舎そばの二択なんだけどさナミコが売り切れナミコ残念いやはやもう田舎そばもたまにいいですね
太いのですするというよりは噛みしめて味わうそばって感じ、うんうん、高橋栗弘恐るべし北海道の大きなだるまグループ制覇まであと一軒だね、うん、で次は帯広だねその前にまたナミコ食べに来なきゃナミコメニアケサラサラ久々の感動ラーメンでしたね15年ぐらい前かなラーメン屋でスタンディングオベーションしたのを思い出します湘南の辻堂駅前にね丸玉って店ができてさそれが初めての鶏白湯体験だったんだけどあまりにも美味しくて感動して思わず立ち上がって拍手しちゃったんだよねいやそんな人いるいや恥ずかしいあの時の鶏白湯タンより洗練されてる感じだねここんちのは素晴らしいスープですこれマジ毎日飲みたいいやこれは作れないよさすがに数ヶ月経っても未だに食べたいもんねこれってすごくないすんごいねずっと言ってるもんね近くだったらとっくに来てるさいやいや行けるでしょう日本中食べ歩く人が何を言っちゃってるのだってゆりがはらは遠いでしょうまあ遠いわ稚内的遠さまあある意味最北ね9マリアマキア10最初は2011年にウニ漁師の店主さんがビクニ町でウニ丼屋田村元太郎商店をひっそりとオープンさせたんだってなんとオープン初日はノーゲスという伝説をお持ちの丸山教授カレー好きの店主さんがウニ丼屋で出してた浜カレーが人気ということで札幌に出店となったようですよ今や飛ぶ鳥を落とす勢いの丸山教授がなんと初日ノーゲスでしたか人生いろいろですね、うん、私たちの動画も最初は数回しか再生されなかったもんねはいしばらくチャンネル登録2人だったからね<笑>バッパとグリーンだけね<笑><笑>チャンネル登録ってされるのかな本当に思ってたよね半年でここまで来れるとは思ってなかったよねはいありがたやありがたや視聴者の皆様ありがとうございますありがとうございますというわけでここはしびれ鶏も人気らしいですがはいエビ味のルーカレーが美味しいんですぶっ飛んだエビ好き女私にはたまらないごちそうでございます浜カレーってメニューですがこれ完全エビカレーだよねエビカレーは過去にエロエロ食べてますけど何年か前エビカレー食べあさったよねいろいろ食べあさってんね我々はいパッポの作るエビカレーも好きだよ最近作ってくれないけどああそうだね作ってないね作り方忘れちゃったなもう今までのエビカレーの中で教授のエビカレー一番好きですね自分のも好きだけど教授の方が上だな私コメントしづらいんですけど10フアト丸山キッチン丸山にございますオムライスとパンケーキのお店はい個性的なオムライスがいただけるお店ですね一般的なオムライス専門店とは別物ですやや選択肢が多くて戸惑うかもしれませんが味クオリティがやばたかっすねこのふわっとオムレツメレンゲのシュワシュワって溶けるのがたまらないんですよねおじさんはこの震えが来るほど酸っぱいトマトソースが大好きですねこれは久しぶりの感覚です酸っぱいの苦手なのにね熊谷喜八さんの料理を初めて食べた時と同じ感覚熊谷喜八さんうん食べた時は知らなくて今回調べて初めて知ったんだけど、うん、元セネガルモロッコと日本大使館料理長を歴任して、うん、あのジョエル・ロブション氏率いるパリのホテルコンコルド・ラファイエットでセクションシェフを務めた人らしいんだジョエル・ロブションってあの世界で最も多くミシュランの星を持つシェフとして知られているそうそうそのキハッツァンがもともとはフレンチシェフだけど確か中華を銀座に出したんだよね、うん、もう20年ぐらい前かなあれ、うん、今はもう亡くなったみたいだけど今まで食べた中で一番インパクタブルだった料理へえー、どんな風にびっくりしたよいろんな味のメリハリがすごくって料理が語りかけてきた感じ語りかけてきた料理が、うん、このエビさっと茹でると美味しいでしょとか、うん、こんな酸っぱいの初めてでしょでもどう意外と癖になるでしょとか
うん、キハチさんがすごいのかあなたの頭がおかしいのかわかんないけどシックスセンス的なやつそんな風に感じたことないな私はまさにこのトマトソースはあの時と同じことを語りかけてきましたねなんだか懐かしい久々の感覚ですこんな酸っぱいのはいかがってねなんか痛いわねあなたいやーパンケーキも美味しかったなシフォンパンケーキってどういうことなのえー、っとですね<笑>シフォンパンケーキほぼシフォンケーキに近い感じですねツアーダで焼いてる感じのシフォンケーキってことねめっちゃうまそうここのシェフのいろんな料理食べたくなったねかなり位の高いお坊さんなのではないかとお坊さんじゃねえわかなりの経歴をお持ちの方なのではと思いますあ,あなたの舌は確かなのかしら私の舌は鼻に届いておりますはい11タイガーカレースープカレーの進化もかなり進みましたねほんとここはまた新たなステージに入った感あるわねだな一軒でまるで別の店みたいなスープのバリエーション楽しむことができますトラディショナルなスープカレーとは一線を画してる感じねそうだね初めての札幌スープカレーならここではないかもなそうねいろいろ食べてスープカレーに飽きたらここはおすすめね系列のルーカレーも面白いですよカレーに梅干しトッピングって好きだな本当？君のカレーにガリより絶対だってぜひお試しを詳しくは概要欄に載せておきますガリうまいのにドゥーパティスリーバーシュークリーム専門店ですよこちらのオーナーさんシコツコツルガリゾート水の歌にあるパティシエラボの看板パティシエをオープン当時からずっとしていた有名なパティシエさんだ,だってあ,<笑>あらまあ通りで素敵すぎますよね楽しいですこの店、うん、シュークリームの「シュ」はキャベツっていう意味なんだぜえそして英語でシュークリームは通じませんのでご用心シュークリーム食べるって言うたら日本人は靴磨きクリームを食うらしいと思われちゃうぜフランス語ではシュアラクレーム英語ではクリームパフと言うらしいですよややこやしいな13私は子供の頃から食べてるからさ最近ご無沙汰だけど恥ずかしながら初めての三平さんです先代の三平師匠にはよく笑わさせていただいたのですがどうもすいませんってこら食べたことがなかったので聖地訪問のつもりだったのですが美味しかったやっぱり普通だったんだなって確認ができてよかった普通と言いますとなんだか安心しましたいつからこんなに濃い味になったのかなってねああそういうことさっぱり味濃いもんね本当だよ全国食べ歩いても札幌味噌はトップレベルに濃い味だね富山ブラックの次ぐらいにしょっぺん店が多いかもしんねえなそうね腰が引けてなかなかラーメン店に足が向かないいや向かなくなってしまった町かもね今年前半福岡沖縄東北もあったけどしょっぺん店ってあんまないんだよなここ三平師匠も辛味噌を至るのを入れるとしょっぱくなるので注意が必要ですあらまインスタの「札幌一番味噌ラーメン」ってあるだろうん<笑>それはインスタントラーメンだよねインスタグラムみたいに言わないでこれも三平師匠の味がモデルって知ってたえ<笑>知らない全く三平師匠は大巨匠ですね敬意を持たずにはいられませんこれ味噌ラーメン印税または特許所よりを入ってたらすごいぜ出た出た福岡の個人店で焼きカレーの特許が認められてるんだぜへえー、じゃあ味噌ラーメンがなかった当時に特許申請していれば認められてた可能性があるってこと専門家じゃないからわからないけどもう可能性はあったんじゃないかな半身揚げ昨今の高級パンちょっと流行りや猫もシャクシも真似するじゃん、はいはい、それってなんか素敵じゃないと思うんだよねどっかの国のなんちゃってディズニーランドみたい<笑>ディズニーランドって 14. 
回転寿司はいろんな町で必ず行くようにしてるよねっていうか最近普通の寿司屋さんはほとんど行かなくなったねそうだねだって回転寿司で十分美味しいの食べれるもんな花丸さんは美味しいの知ってるけど根室のお店だからね札幌のお店で美味しいの見つけたかったのよねだけど見つかんなかったよねちょっちねやっぱ花丸さんですわうん今んとこはね札幌の回転寿司全部行けてないんだけど評価の高いところは大体回ったんだけどねはい引き続き探しましょうはい接客係は若いけど寿司は完全職人手握りだったからね、うん、寿司屋の心意気はマグロとイカで分かるっつってねいやマグロとイカうまかったわマグロ上等中トロとろけたね中トロ2貫で450円あのクオリティはなかなか簡単ではないはずだぜでもなんでマグロとイカが基準なのマグロもイカも普通自分的にはほぼ食べないネタなんだけども、うんどのくらいのどんな鮮度のものが出てくるかでその寿司屋の心意気が分かると思うんだよね、うん、確かにそうねお店によってすっごい違うもんねマグロとイカってそうでしょ、うん、おじさんの好きな寿司ネタベスト3は、はい、中トロイクラのどぐろ牛トロしめさばかな5つある私はエビマグロのどぐろホタテイクラかな15いただきます札幌といえばやっぱり外せませんジンギスカンものすごい勢いで増え続ける札幌ジンギスカン店数ある中で、うん、最近美味しいと思う店が逆に少なくなってるような気がしますねちなみにこちらはすすきのの交差点から232ヤードのお店ですギリ届くかな、うん、ねえなんか昔は美味しかったのにってお店多すぎるねそうだね残念だねそんな中こちらいただきますさんでは自家飼育で希少な北海道産純血サフォークを提供する人店でございますここいただきますは自家飼育なので新鮮なホルモン系までいただきますとっても高級よねサフォークってだなドサンコノーラニアが高値の花だべ肉さ食う分にはチルドの輸入生ラムで十分うめっから高いサフォークわざわざ食ったりはしねえよなそうねだけどこのレバーはここでねえと食えねえからレバー新鮮で美味しいねこれは羊とは思えない癖も臭みもゼロだな、うん、初めて食った時びっくりしたこれはレバー苦手なおじさんもペロリでしたよ昼からやってるのもいいよねすすきのなのに、うん、でも昼でもワンドリンク性ってのがなんかすすきのっぽいななんだ16ボンビヴォン中島公園そばのお菓子屋さんパティスリーだけじゃなくショコラティエでもあるのねチョコレートも結構面白いのあったね黒ニンニク味とか七味のとか<笑>うんうんめっちゃ興味深いけど売り切れだったから次回食べてみようね、うん、味噌ラーメンの名店オオカミスープさんの並びでしたね今日も並んでたねオオカミスープここも負けてませんよひっきりなしにお客さんが次から次です、うん最近のケーキは本当に美しいね見てるだけでうっとりしちまいますねね見た目の楽しさとお味の方もかなり好きなタイプねうんおじさんもお気に入りに追加だ濃厚妖艶グラッパとババオランジュやばうまかったぜね大人のケーキって感じね焦がし気味のカラメルが美味しいのダイエット中の私には悪魔のささやきねでも何かのご褒美にはいただきたいわキロ切ったら食べよう買ってね17 The Jewels Restaurant 昔こんなにしてたか観光道路が往復1200円ってたっか私初めて登ったけど山頂ゴンドラが往復700円これ札幌市民半額はありがたい2人で往復700円に割引されますでもウェブサイトにはカード使えるってアピールしてんのに観光道路もゴンドラもカード使えないなんて聞いてないよ不便だよね、うん、お役所施設はなんでこうなるの眺望は最高やねすっごい綺麗でもなぜ BGM がちょっと
みたいなそうそう謎の BGM だよね、うん、カントリージャジャウマ億万長者みてえなジャジャウマ億万長者昔テレビでやってたアメリカドラマさ田舎者のジェドじいさんが狩りで鉄砲撃ったら石油が噴き出して億万長者になったってコメディさコメディの BGM みたいな音楽のフレンチレストランってなんかおつねとりあえず映像が欲しかったから、うんコース料理は一番安いのにして内容あまり期待してなかったんだよねうんうん環境重視型レストランと思ってたからねでも驚きだね5800円の内容ではないようなえー、えっ<笑><笑>うん、美味しいし見た目もすっげえ楽しい料理だったとっても素敵だったわ夕暮れ眺めながらゆっくりフレンチフルコースたまにいいわね何年ぶりかしらこういうディナーコース食べたのそうだね何年か前の誕生日以来かな5年前ですカツカレーばっか食べてないでたまには連れてきてよはーいジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイ Best selection first of 2022 des. O Tanoshimini. See you soon. Pekin no sauna. De, keko, ano, o kane mo tsu ba kari ga iku yo na sauna desu yo. Eh, taka so. Ma, nihon yen de 2, 3, 0 0 0 yen da ったと思うけどね Mm-mm. Nanka mo, gaun, kise ni kuru jugyo in toka. Nanka, so na kanji no. Nanka, o sama mi tae so. バスケベーサービスも一応あったのかなあれ上のフロアに「来い来い来い」みたいに言ったら行ったら女の人がベッドの上でこうちょっとセクシーな感じで横になってて「いやいや俺はそういうのじゃないんだ」っつって降りてきたけどで普通にまああのバスタブがあったりとか日本の公衆浴場とは変わらない感じでトイレに入ったらお土産があるんですよ。前の人の人お土産があるんですようわなんで流せよおいと思って次の個室に行ったら、うん、次の個室にもお土産が<笑>次の個室にもお土産が、うん、そういうルールなんでしょチャイニーズっていうのは流さない流さない、うん、それがまず衝撃でしょ、うん、で今度まあことを済まして、うん、お風呂に行ったら皆さんあのまあちょっと太,太り気味のね、はい、お金持ちの人とかねきっと見るからにそういう感じのギラギラしてるこがねめちゃめちゃちっちゃいの。わお。もう全員あの小学生低学年みたいな。<笑>かわいい感じ。三十にも四十にもたわんだし川のあまりの<笑>十何人か入ってたと思うけど、うん、全員がそれでもう人生で初めて優越感にしてる。<笑><笑>なるほどね。はい